Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais uma resenha do canal SCC Raiz para falar da atualidade do nosso grande e glorioso alvinegro praiano. Como sempre agradeço de coração aos membros deste canal, mas se estão vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise e vlogs próximos, ok? O CT Repelé parece que já está com a cara do Lisca, que não quer mais ser chamado de doido, porém, sua metodologia de trabalho já se faz presente no Santos Futebol Clube, seja aí também no seu jeitinho, não, de mansinho, talvez não oficial, mas tão oficioso de poder influenciar na tomada de decisões para que a diretoria crie um ambiente propício para que ele desenvolva o seu trabalho. E uma dessas decisões, com certeza, diz respeito à comissão permanente, que embora 10 entre 10 treinadores brasileiros sempre torcem um pouco o nariz com relação à comissão fixa, o Lisca talvez seja então, um dos mais honestos em mostrar uma posição bem clara a respeito disso, embora e aborde isso de uma maneira bem diplomática, como foi na entrevista coletiva, na apresentação dele, o que ele pensa sobre o assunto. Embora ele não quis dizer que não é muito favorável à comissão permanente, porém, ele fez valer a sua opinião bem de forma indireta. E isso se reproduziu aí agora com o anúncio do desligamento de Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa, após aí uma reunião com o gerente de futebol Newton Drummond, o sobrinho neto de Antoninho, o camisa 8, talvez um dos maiores, ou talvez o maior do Santos ao lado de Meigalbo, finalmente, depois de muitos serviços prestados ao Alvinegro nos últimos anos e com certa dose de crítica, uma parcela da nossa galera de rede social, realmente agora vai poder desenvolver, ter a chance de bater asas e voar, desenvolver o trabalho, um potencial que muitos acreditam que ele tem visto, Aí a maneira como ele assumiu o Paulista, o título de 2015 daquele ano, que não, realmente não foi fácil. Serginho Chulapa, por sua vez, que já estava de certo modo afastado das funções da comissão fixa, visto que o próprio Marcelo resolveu substituí-lo nas partidas aí, por exemplo, na Copa do Brasil e outras no Brasileiro, para dar lugar ao Messias Giovani, Serginho finalmente também está desligado da comissão permanente e de forma simbólica. O presidente Adejueda colocou ele aí no hall dos ídolos eternos, no mesmo quilate de Pepe, Clodoaldo, Manuel Maria e tantos outros. E para lá de merecido o nosso Serginho Chulapa, o terceiro maior artilheiro da história santista, depois da Era Pelé, merece todas as homenagens possíveis, realmente sem sombra de dúvida. Outra coisa, outro aspecto que se pode notar na influência de Lisca diz respeito também à posição dos reforços. Pode não parecer, embora a equipe, a diretoria e o Santos como um todo atuando em duas frentes até aí o último dia de inscrições por brasileiro nas janelas de transferências que se encerrou exatamente neste dia 5 de agosto, o Santos que, na pessoa do seu Andrés Gueda, que estava tomando... Miguel gigantescos dos clubes argentinos, tentando sem sucesso a aquisição de um lateral direito, como foi o Lucas Blondel dos Tigres, depois foi o Cristal do Huracan, e por último, embora até o fechamento desta edição, o senhor Caravajal, do Argentino Júnior, ainda não estava aí com conversações de forma produtiva né, para que ele possa integrar o nosso Santos. Sendo assim, restou apenas a outra frente, na qual... O Santos, finalmente, depois de muitos rumores, acertou a vinda do meio atacante Luan, que tem o seu vínculo ao Arquival Corinthians e que estava aí com problemas de adaptação por lá por vários e vários tempos e agora o Santos aposta, talvez, aí uma possibilidade de recuperar a carreira do atleta que anda aí agora mais desvalorizado do que o Real nesse momento. E o que eu posso dizer é que, realmente, essa vinda do Luan tem sim também uma influência do Lisca nesse quesito. Isto porque o treinador, que já o conhece de longa data, já desde os enfrentamentos nas categorias de base na época de Grêmio Internacional, o Lisca deve já, já jogado uma ideia de boleiro para ele e aprovou a vinda do meio atacante. E agora dando a oportunidade, talvez ele tendo dito, sendo como a última chance do Luan poder recuperar a sua já comprometida e desvalorizada carreira, o pouco do prestígio que ele adquiriu em 2017 foi se perdendo de forma vertiginosa depois que ele tomou os rumos do Parque São Jorge. 
pelo acordo, o Santos agora se compromete, embora os meios de imprensa digam que o Corinthians vai bancar todo o salário dele, não é de fato verdade, existe até por uma forma de lei de empréstimos, o Santos é obrigado a, pelo menos, a pagar uma certa cota do salário dele. E fala assim, talvez agora já em torno de 20% dos salários do ano. De qualquer modo, essa barriga de aluguel que muitos aí talvez faz, muitos porta-vozes da gestão do Moeda podem dizer o contrário, com um, um tom de comparação ao caso do Jean Lucas, talvez não possa servir também de parâmetro, né, o caso que foi do ex-atleta do Flamengo. Porém, não deixa também de ser uma barriga de aluguel, porque na melhor das hipóteses, ainda que o Luan consiga recuperar o seu futebol, o Santos talvez possa recuperar, exercer a sua renovação, preferência de renovação de empréstimo e poder contar com ele aí por mais um ano até o ano que vem e sonhar aí com uma certa porcentagem de um possível venda do Luan, se caso ele conseguir realmente recuperar o futebol dele. Mesmo assim, o Corinthians vai sair ganhando, com, mesmo se caso o Luan for vendido, para poder recuperar o altíssimo investimento que ele teve para tirá-lo do Grêmio na época, em torno de 25 milhões de reais. E numa hipotética hipótese, digamos assim, nem ser se repetitivo, se porventura conseguir aí uns 10 milhões de reais no valor dele, com algum contrato talvez que ele possa ter no Oriente Médio ou na Liga Americana, ele pode crescer muito, o Santos pode talvez, no máximo, abocanhar a certa dose de 2 milhões de reais. Mas isso falando apenas como uma certa hipótese. Eu... Pessoalmente, falando como torcedor, eu acho que é o tipo de transação que qualquer clube, qualquer diretoria que tenha amor próprio pela imagem, deve evitar. Foi mais uma vez uma prova de que o Santos realmente falhou mais um mês em poder adquirir reforços nessa janela de transferências e submeteu mais uma vez a esse, essa hipótese de poder o emprestar a camisa do clube para recuperar a carreira de um jogador. Mas dos mares o menor, se ele vier, que venha para ter o sangue nos olhos e agarre essa oportunidade que o Lisca está dando para ele, que realmente ele deve ter dito que é a última chance, realmente a última e derradeira chance do Luan poder realmente recuperar o seu prestígio. Outro reforço que veio aí é o lateral direito Natan, mas esse é ao contrário do Luan, Bem em definitivo, vindo do Boa Vista de Portugal, cria do Vasco da Gama, na qual o Lisca já também esteve nos idos de São Januário, mas não pôde contar com ele, já que enquanto o Natan já estava indo embora, o Lisca estava vindo para São Januário, ficou um curto tempo, com certeza poderia ter contado com ele se ele continuasse por lá, mas o menino da colina, que jogou todas as partidas pela equipe portuguesa, está retornando ao Brasil agora, virando o um menino da vila adotado, com o contrato aí previsto para até 2026. Esse, sim, não é por empréstimo, e sim em definitivo. Com certeza, é o dinheiro que o Goeda deve estar pagando, é o mesmo que ele tentou oferecer para tirar o cristal do huracão. Agora, é ver para quê? Mais uma alternativa para a lateral direita que compõe-se com o Matson e com a bucha de canhão que o Edu Dracena deixou para nós, o lateral também, ao Bom, nesse ponto... O Lisca, como eu já disse, já tem uma certa dose de influência para a vinda do Luan, por conta e risco também dele, para que ele possa realmente agregar a esse elenco do Santos carente de articulações no meio, é bem provável que ele possa utilizado para que a gente possa criar jogadas aí nesse meio do campo que realmente não está criando muito e está sendo restrito apenas em jogadas pelas pontas para poder acionar o Marcos Leonardo. Outra influência do Lisca diz respeito aos treinamentos e isso se reproduz também nas entrevistas dos jogadores. Em especial tivemos aí as declarações do Marco que ora, abertamente assim, não quis de forma diplomática criticar o antecessor Fabiano Bustos, mas dá para ver com um sorriso de orelha que os treinos do Lisca estão sendo melhores para os jogadores. E a intensidade disse nos bastidores, nas finalizações, é que devem estar chamando a atenção no CT Rei Pelé, e também a iniciativa do treinador de treinar as vésperas de uma partida no estádio Urbano Caldeira. Isso talvez possa ser um fator importante para que o elenco possa se familiarizar mais uma vez mais do que já está familiarizado com a Vila Belmeiro, 
Vindo que está aí uma provável e iminente punição certa do Santos nos Jogos do Brasileiro. É bem provável que, com o que os episódios que ocorreram na Copa do Brasil, o Santos possa ser punido né? e poder jogar aí um clássico, por exemplo, contra o São Paulo na Vila Belmiro de portões fechados. Isso é bem provável. E o Lisca, nesse quesito, está começando a ter aí a sua influência a cara no elenco do Santos e finalmente podendo aí ter um ambiente que ele sonhou em ter outros clubes que talvez ele não tenha tido e que tenha resultado também nas curtas passagens dele, por exemplo, no próprio Vasco ou no Coritiba ou no Inter de Porto Alegre, na qual ele queria certas exigências que não foram atendidas por ele. Agora tem-se a impressão de que finalmente as exigências dele, as aspirações do Lisca estão sendo atendidas pela diretoria. Ele está dando aí carta branca e está tendo todas as cartas para que nessa temporada, nesse restinho de temporada que o Santos tem, que é onde só apenas tem o um brasileiro jogando de uma semana em semana, possa realmente ter as aspirações, realmente conseguir ter uma vaga, pelo menos na Libertadores, nas palavras do próprio Lisca. Será que talvez a gente consiga ou que a passagem dele possa ser idêntica à dos clubes anteriores, onde ele não durou muito tempo. É ver para crer e que é, espero a gente ser otimista com relação a isso, mas se você concorda ou discorda, deixe aí sugestões e críticas na seção de comentários para ajudar a fortalecer o canal. E até a próxima! Santos sempre Santos, valeu!